你知道我们这里虾吗？又大又肥。你们每吃四只小龙虾，就有一只产在我们这里。我们这里一天最高的销售量是两千五百吨，最快六个小时能送货上门。我们这里的龙虾有一百零八种做法，所有一款适合您。让我们去收获吧。要的就是这种劳动的喜悦和幸福。欢迎你来我们吃做客，和我们一起吃小龙虾。虽然这是我的家乡湖北，但是钱江是第一次。过去是吃个热闹，这一次一定要吃出门道来，好好的看一看我的家乡是如何把小龙虾做成大产业。哇，全球龙虾交易嘛，这个口气可真是不小。莫岭村了，到莫岭村了。来吧，吃吧，小龙虾呢？现在就吃啊！现在就吃吧！<笑>把火锅端上来，我们就在这开始吃。这个村，我觉得是属于那种。建设新农村，它集中起来的村，而且你看它这个规划非常宽，对对对对，路灯是太阳能的，那边远处还还有风能，再加上它这种家道共作，就这个村子真是一现代农业。我是真不知道这个地方，原来小龙虾产量。我也是，我也是，我不是，我也不知道，我们整天吃的小龙虾很多都是从这儿。四只里面就有一只是这儿的。他们这儿有一百零八种小龙虾的吃法，知道这意味着什么？一人一只都不带重样的。我认识小龙虾不超过十年，嗯，也就是这几年开始比较流行吃小龙虾了。您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好哎，欢迎老师们的到来！谢谢谢谢谢谢，这是我妈妈阿姨，好年轻啊！这是我爸爸。您好您好，您好您好大哥。哦，您家里是村里的民宿是吧？是的是的是的。薛小霞他们自己创造出的一个形象。那端出来吧。难道不是在这吃虾吗？不是，夏老师，这看一下你们住的房间好吗？我们住的房间，走走走走走。这个是一个双人间，就是那个豪华套房。啊，这个 view 很好哎，这个、风景真好。对呀、啊，快来看我的房间，这风景。这出去就可以上房揭瓦，上房揭瓦。行，那晚晚上我住这儿了。好的，嗯、坐下休息，给你端上我们这里的一碗曲米茶。请老师们喝点茶。曲米茶来了。这就是钱江的嗦米茶，你看，不叫嗦米吧，叫曲米，曲米茶，曲米茶，曲米茶，曲米茶。据说这个是减肥茶哈，传说中楚王好细腰，就是说喝这个哈。其实它主要就是去火，降温。然后我经常跟我爸在农田里面干活，然后就喝一碗这个冰的曲米茶。那小博，你邀请一下三位老师，让他们体验一下他们一天的工作怎么样？做虾。好呀。你带两位姐姐开车去，你骑这个。我们骑，我们骑、哦，我们骑电动车是吧？啊，好好好，感受一下，感受一下。好嘞，那白白注意安全啊。慢点啊。操控起来比我想象简单啊。哇，这个加速挺快，加速挺快。你们水田里头是白鹭还是啊？果然是白鹭啊！哎，姐姐们啊，那我们就停这里吧。这个就是虾稻田啊。哎，我看这个倒不是插的，是撒的。那不插了。哦，不插了。那现在都不要人工了，现在都是机械化。来来来来来，虾虾虾！哎呦我的妈呀！又大又肥的虾。那这些虾会伤到稻子吗？它不会，那它粪便会产生肥料
，龙虾的粑粑就是肥料，所以我们这个稻田里肯定就不会再用化肥了，不会用化肥。虾稻共生系统，它如果用化肥，小龙虾就完了。哦，那所以我们这个稻田里接的稻子也好吃，这个米也好吃。所以您不光想吃小龙虾，您还想吃这儿的米。哎，米很重要啊！<笑>哇，怎么了？暴龙了呀！什么叫暴龙啊？暴龙就是笼子全满了。对对，就是如果说它暴龙的话，我们就要立刻把它收起来。虾多了以后，它没有活动空间。嗯。起虾吧，那还说啥呀？老师穿穿这哦，这防水裤。对对，水裤。走。啊，让我们去收获吧。暴龙啦！我老觉得这沟挺深的感觉，不深是吧？这一米一米二。嚯！您把那游轮开过来。啊。带两位姐姐收这个吧。那我们开始收了。来，两位姐姐。啊，来了，小心啊！脚找到了那个，对，找到了，对对对找到实地。从这个位置把这个捏住，哦、这里放放掉，直接这个口就好了。哦，捏这个，那你你从这边，我在这边给你给你扶着，可以。哇，大丰收，它要上了。哦啊，我们的第一盆小龙虾，走喽，我们接着去，把它们都倒到前面来对对对。对，慢点吐，慢点吐。哎呀，听见，丰收了！呜，对，好嘞，第一笼搞定。继续往前。嗯。你们再往前走一个，把这个留给我们。我们已经都收了，抱歉啊，下一次给你们留。哇！哇！一大盆。炮头。我。什么叫炮头？虾子，底板干净。哦。个头大，如此饱满。个头大，对。要看这个地方干不干净，是吧？对。如此饱满着，嗯，摸它的这个这这这个底板，就是一轮一轮的，对对对，一轮一轮的。摸小龙虾的腹肌，看看它有几块，八块腹肌，这是可以的。把它放床上面。大哥，再倒进去，咱们帮我们腾一个空的筐。这有。好嘞，那，谢谢。啊、这个暴龙了，暴龙了，暴龙了！哎呀，我们这笼不太多，我们这笼可不少，全跑你们那笼去了是吧？累了，你们老是暴龙啊啊！对，我们是暴龙三人组。哇、哦，爆了爆了爆了，这笼爆了！然后提起来，呜，这笼爆掉了！哇，要哦搭这儿哈，哦，对对对对对，哎，我现在其实挺喜欢在水里的，因为下半截是凉快的，这是泡在水里腿可凉了。哎呦，我的汗流的眼睛里烟瘾，就是眼睛疼。啊，我我有那种感觉，烟住了。嗯，要的这种感觉吧，要的就是这种劳动的喜悦和幸福。对对对暴龙啦！暴龙啦！暴龙啦！再收一笼。哇，加的好紧啊！嗯，加的好紧啊。这是我们虾农的付出，也也是我们沙老师的付出。这个呀、啊，要吃啊，感觉就不一样，劳动的味道在里面。
丰收了，丰收了！呜，辛苦了，辛苦了！哇，但是酣畅淋漓，爽不爽？爽啊！老师，知道哪几种规格吗？四五六七嘛。那这个，我们人工，然后分解的很慢。嗯。我们有一种方法。嗯。有有工具啊！哦，对，我们农民自己发明的。哦，咱们筛一下，哎，筛一筛。这个筛子是五钱的，就是五钱到六钱以下的全部会筛下来，就这样筛。那、啊、小的是不是全下来了？哦，下来了。对啊，我来，我来。先把四五、哦，把四钱的。哦哦，这个小的就下来，直接下来了。来，嗨起来！哎，晕了，晕了，晕了！<笑>你看他真的晕了，不拉拉不拉不拉不拉不拉拉。这把大的往里一抱，是要这样还是要像他刚刚？左右，两位姐姐要不要试一下？来吧，来。拿着，嗨起来！爸，过来，过来，过来！哎哎哎哎！哦！哦，对对。嗨呀！好，我们上秤吧。上秤，上秤。哦，就是看我们总产量。对对。五十六点五，这是一百九，再加五十六，二百五，二百四十六，二百二左右。哇，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了！丰收了，丰收了！卖卖钱去啊，卖钱去，卖钱去，老师。我们接下来要把它变成经济效益，来吧，去市场。这就是你们这个市场是吧？对，中国虾谷。我这里面够大。对对对对，中国虾谷。这里面有多少摊位？这个区有个几十家，然后全部的话有个大几百家。哎，老板要老板来看，还用看吗？这么多年了，这是都是好像。这个是。您给个价。呃，三十一斤。走，下一家。三十太少。对对对。对，三十太少了，这个虾多大呀？加一点，加一点，加一点吧。加一点，加一点，加一点，加一点。您看我，我这是刚换的一件干净衣服，刚才就为了捞这虾，整个人都扑到水里了。你开始卖惨呐、啊、你！卖虾跟卖惨是一件事。别说价，我觉得三十五左右。三十五，您看着。可以，可以，好不好？可以，可以。三十五吧，收了。我们再看看，我们再看看，再看看。啊，那我们再再再转转吧。我们待会儿不行，我们待会儿再回来。哎，应该是，应该应该能卖多少钱一斤啊？应该你想卖多少钱一斤啊？三十五左右，最高。不是可以卖了吗？因为这个老板爽快，他就觉得还有希望。对，还有希望卖更高。哎，这老板娘，这老板娘，老板娘，老板娘，老板娘。哎呦，老板娘真漂亮。哎呀，你好，你好，你好。精神。啊，这我们刚捞上来的。刚捞上来的。肉质好，而且学历高。学学历高。哎呀呀。啊，肉质还是可以的。对，这个肉质怎么磨出来的呀？这个第一，咱们看这个颜色哈，这款颜色，然后看底把干不干净。对，这个虾线饱不饱满？比较明显啊，这个捏一下，肉质都蛮好。今天价格好，五十一斤。没有没有，太夸张了。对，五十夸张吗？五十可以。没有没有，咱们的中期今天是二十四元。二十四。
，太低了，太低了。那、啊、我们下一家吧。行，那我们再看看啊。啊，好，谢谢老板娘。对，买卖不成仁义在，交个朋友。我们到这个就对面。你好，老板。老板一看国家队的中国<笑> ，China。您看看看看，我们往上放的时候啊，这随便那么一放，好的都在下面，好多。下面要是大一点，估计在三十块左右。这个像昨天可以卖三十块钱。你得一天就差这么多呀？是的。是的每天的价格都不一样，主要是根据市场需求，市场需求量大的话，那价格就上涨。啊，昨天周末，周一跟周日就不一样，周六更高，是不是？对对对。哦、oh, ，我一下子理解这件事儿了，就因为这个东西捞上来就就得卖，就得卖。水一涨就是这个缺点，但是不能养，你知道，养着它死掉了，死了就。我们再看看哈，谢谢您啊。我们现在心里有个底儿，至少有个三十五兜底。对，嫂子太厉害了。如果最后实在没有超过三十五的，我们就回到第一家。等下就要靠三位老师了，卖个好价格。那这边这边，王哥，哎，沙老师好，沙老师好，您好,好。今天什么价格？今天像这个虾的话，我们一般收人家的是十四块。像这个陈师傅老师卖给我的，我们今天高一块，十五啊？对，小青十五块。大型是三十三块，我就给你高一块，三十四。我们没想到今天价格这么低，这样我们回去把它放回河里，明天再卖。价格不低，价格不低。<笑>你看这个名字多好啊！对对对,对啊，丰收丰盛的农家乐园。对，再加一点吧。<笑>我再给你加一点，四十，四十吧。赔本赚个吆喝吧，好吧，赚个吆喝，赚个吆喝。好的，没问题。您沙老师说了算，那就直接成交。成交。四十还可以，价格还不错。来，老师。好，来，陈师傅，你下下来吧，下下来，我们进行分解。来来来来来，往下下吧。哎呀，可以。来，沙老师，我们来一起过来感受一下，好吧？好。分解虾。就大小规格要上，就是发给客户的啊，就在这儿分，对，分好的就是打包。哇！这么快啊！看他们的手法，呵呵，这还要什么自动化呀？我觉得他们的速度比那个机器快，这也太快了。我特别喜欢他们那个手法，哎，眼镜，他们就那个抓起来以后那个抛的那个动作，特漂亮。你看是这样吧？哦。我觉得可以直播一次虾草大赛。对对对。多好看呀、啊！所有的虾子往那一站，预备开始！咔咔咔咔咔咔！你现在抓大的还是抓小的？我滑的是中的，然后我把大的跟小的挑出来。就滑下去的是中等的，把这里面两头的抓出来。你怎么能迅速判断？就是完全靠经验，是吧？嗯。我知道这是小的。对。这是几？这应该是四千以下，四千以下的。对，这个扔在那里边。是的，这是小的。要看不准你就过个秤。嫂子，你说这个多少？这个是大的，这应该是放这里的。你猜钱多少钱？呃，七，八。你试试看。八。哇，可以，已经基本上，基本上可以了。这个也是八吗？这个这个怎么样？嗯，八千以上，看得出来。好了，我现在开始有感觉了啊！哎，那个好大呀！哪个哪个？这个？哎，对对对对，那个好大。你看多少？这个应该八点零。有吗？那么大吗？九点零。哇！好大哈！大虾哥。上九的叫什么？炮头。对，最大的。咱们整个这个市场里，像您这样的岗位，就虾嫂有多少位？大概？现在的话，应该有个。四千多个吧，这个虾的出去的这个品质啊，就全部掌握在我们虾嫂的手里面。对
，完工，来给你们把这个取下来吧。哦，好的，好的。啊，好热。赵子，哎，钩子，钩子。哦，要用钩子。嗯，对。哇，这钩上来这个有点难。不难。这样。哦。赵子子，两百二十四。好的，乘四十，八千九百六，九千，八千九百六，给给您九千，好吧？哎呦，好，谢谢，谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板，谢谢支持咱们霞农，谢谢谢谢，欢迎您来我们钱江，生意兴隆，霞，生意兴隆。我知道他们捞虾可能要半夜一点钟就要起来，感觉真的是劳动还是很光荣的。看到了虾嫂他们分虾，把人工已经变得比机器还要快的，又有情感的这样的一个工作，我觉得挺有感触的吧。我我的分工就是吃，吃是吗？对，我只是吃。那也可以。<笑>怎么可以这样？<笑>开玩笑的，我跟您一块儿刷。给你洗个澡啊。我都觉得把它刷透明了，已经。对对对对对，就是这样子，就差不多就可以了，是吗？就可以了。就可以。来，张开嘴，给你刷刷牙啊！哎呦哥，你还蛮有，你还蛮有个性呢。赵老师，怎么样？虾线怎么弄？就是这个中间，扭中间这一片是吧？对，是的。扭一转。哎哎，对对对。成功了。虾线，今天晚上我们要实现人生中的第一次小龙虾自由。那邵老师，我们先做一个家常味道，好吧？好了好了好了，要把它炒散。好香啊！哦，加速，邵老师加速，铲子要炒起来。倒入啤酒，还有水开，把它焖的入味就好了。OK。哇，太帅了呀！谢谢。哎呀，我感觉我回去可以开餐厅了。回北京来捧场，我开个小龙虾店。没问题，没问题。这个就是蒜蓉的。出锅了，虾出锅了。感谢我们的三位老师啊！感谢我们三位老师啊！云到哥来真是不容易，能感受到你们一家人的这种幸福感。关键是从这个家庭又能够。辐射到整个村庄，你能感受到这个村庄的幸福感。对，赵叔叔真好。哎呀，赵老师，你说的太好了。这种幸福感是会传染的啊，是可以弥漫的。开始吧，开始，开始，开始，开始。不客气了啊，相当于自己家的，也别讲究什么形象了。我已经不能说话了，我就去吃了。先让它变成个敞篷车。对，对了，对了，对了。然后把黄上一吸。喜欢。好。为钱江美丽的明天。干杯！干杯！乾隆冲天！钱江龙虾一飞冲天！